Ada cikgu bagi salam tu cikgu. Okey baik ah dia dah cakap macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ramai eh hari ni tahun empat alhamdulillah eh. Ah, jadi kena offkan mic. Bila ramai macam ni kena offkan mic. Okey baik. Kena offkan mic. Okey, terima kasih. Ah, tadi tajam tadi tiga orang je. Semua boleh on mic sebab tiga orang dia tak dia tak ada gangguan. Bila ramai-ramai ni ada yang berde, dia punya uh, mikrofon dia ada yang berdesir. Jadi bila cikgu tu, cikgu dengar, cikgu pening eh, kepala cikgu. Aduh, ha, ni cikgu dah klik record Alhamdulillah eh. Okey, baik. Kita start kelas kita. Okey, baik. Tukar pecahan dan peratus. Ha, yang last hari tu kita belajar apa ni? Bahagi perpuluhan, betul? Betul. Bahagi perpuluhan, betul? Ha, baik. Ha, tadi pun cikgu belajar dengan tahun 6 tadi. Kena kira darab perpuluhan. Apa soalan dia tadi? 450 darab sifar perpuluhan 1, 2. Ah, maksudnya dia darab perpuluhan tadi. Ah, tadi soalan dah undang tadi tu. Ah, kena ses- nak dapat jawapan akhir tadi dia kena darabkan perpuluhan. Okey, baik. Tukar pecahan dan peratus. Okey, baik. Kita tengok situasi yang pertama ini, okey. Okey, kita tengok situasi yang pertama ni. Okey. Okey, murid-murid. Oh, sorry. Muhaimin Nazim nak masuk. Okey, baik. Okey. Keluar tak kat skrin handphone masing-masing? Keluar. Keluar. Okey, baik. Ah, okey, dah tengok kat skrin handphone pun boleh eh. Ah, okey, cikgu dah cikgu dah fokuskan apa yang kita nak tengok. Okey, kita tengok ah mak cik ni. Ah, okey, baik eh. Sekarang tengah PKP eh. Ramai orang um, banyak banyak orang tempat apa ni? Yalah, pekerjaan eh semakin kurang jadi ramai orang meniaga. Jadi kalau kita jumpa orang meniaga atau kawan-kawan kita ha, kalau kita ada duit lebih Ha, kita nak sedekah, kita nak belanja, beli kat kedai lah. Kita, bagus eh. Okay. Ha, baik. 100 donat telah dijual. 35 daripadanya donat coklat. Ha, maksudnya pada hari dia jual ni, ha, daripada pagi sampai petang 100 hari. 100, 100 biji donat telah dijual. Okay. Ha, baik, 100 biji telah dijual. Okay. Jadi, dia kata kawan yang dalam yang kita nak belajar hari ni, Nyatakan, kirakan, nyatakan tu maksudnya kirakan lah, ataupun tukarkan peratus donat coklat itu. Ah, maksudnya dia suruh kita. Okey, baik. Kita tengok, kita tengok, kita nak fahamkan dulu. Baik, kita tengok petak seratus ni. Yang cikgu bulat kawan merah ni, nampak tak? Nampak tak yang cikgu bulat kawan merah tu? Nampak, nampak. Okey. Petak seratus. Murid-murid, petak seratus tu adalah perwakilan ataupun... Uh, penggantian kepada donat Maksudnya sebiji donat, dua biji Sampailah seratus donat uh, Tapi digu- ditukarkan dalam bentuk petak-petak Cikgu, mana ada donat bentuk petak? Betul, donat tak ada bentuk petak Cikgu cakap apa tadi? Sebagai apa? Penggantian Ataupun di- dalam matematik kita bagi sebagai apa? Perwakilan, sebut Perwakilan uh, Petak seratus ini digantikan sebagai perwakilan donat tadi Kerana apa? Donat telah dijual sebanyak 100 biji Daripada 100 biji itu Donat coklat ada berapa biji? 35 35 Jadi murid-murid Dia kata apa ni? Okey dia kata apa? Okey kita tengok ayat yang pertama Yang cikgu tanda right warna hijau ni 35 daripada 100 Okey baca 35 daripada 100 Haa, iyalah 35 per 100 35 per 100 35 daripada 100 ialah 35 per 100 Okey, baca 35 per 100 35 per 100 Dekat tengah-tengah dia ni ada roof SE Per 100, nampak tak per 100 itu? Nampak. Per seratus Tapi hari ni kita nak belajar apa ni? Perah? Peratus, Peratus. Cikgu Peratus. mana dah, mana hilangnya SE tu? Ah, Nanti cikgu terangkan Ah, okay, Dengar betul-betul, lihat betul-betul Jadi murid-murid seterusnya okay, Tengok yang tanda right warna biru ni ah, Nampak yang tanda right warna biru tu? Nampak tak? Nampak 30, Cikgu bacakan 35 per seratus Ditulis 35 per 100 Ah, Jadi murid-murid kena tahu 35 per 100 tu Kalau kita tulis dalam bentuk angka 35 
per dengan nombor 100. Nampak tak bentuk dia macam mana? Nampak tak? 35 per 1 kalau kita tulis dalam angka dia 35 per dengan nombor 100. Jelas? Nampak? Jelas? Okey, baik. Jadi 35 per 100 dalam peratus. Ha, okey tengok eh. Tengok yang cikgu bulatkan warna ungu ni. Nampak tak yang warna ungu tu? Nampak. Okey. 35 per 100 tadi bila kita tukarkan, bila kita nyatakan dalam bentuk peratus, ah ni peratus lah sekarang ni. Bila kita nyatakan dalam bentuk peratus, ianya menjadi 35 peratus. 35 peratus. Murid-murid, nampak tak simbol yang belakang dia ni? Nampak tak simbol ni? Nampak. Ah, simbol ini dipanggil sebagai peratus. Sebut? Peratus. Peratus. Ah, peratus. Yang lubang hidung, lubang ada dua lubang hidung atas bawah, ada garis palang tengah tu, itu adalah simbol peratus. Sebut? Simbol? Simbol peratus. peratus. Ah, jadi, murid-murid, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Sila tengok. Yang cikgu buatkan petak berwarna hijau tu ha, Hijau kuih seri muka <laughs> Hijau kuih hijau seri muka tu 35 per 100 Sama dengan 35 per 100 Baca 35 per 100 35 per 100 ha, Jadi peratus donat coklat ialah 35 per 100 Baca 35 ah, jadi murid-murid daripada daripada gambar raja ini kita dah belajar sesuatu. Cikgu ulang balik cikgu jelaskan. Berdasarkan situasi donat tadi, dia telah menjual 100 donat. Kemudian daripada 100 donat itu 35-nya adalah donat coklat. Kemudian kita tukarkan dalam bentuk peta petak 100, petak kecil-kecil 100 tu sebagai perwakilan kepada donat tadi. Kita 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 lorekkan, kita warnakan. Ha, okey biasanya kita, dalam matematik kita panggil lorekkan eh. Kita lorekkan 35. Kenapa? Sebab 35 patut tu adalah donat coklat. Kenapa? Kenapa kita 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 apa ni? Kita lorekkan 35. Sebab okey soalan tu minta kita nyatakan peratus bagi donat coklat. Jadi kita buat kita kita kalakan kita lorekkan 35. Sebab 35 saja donat coklat yang dijual tadi daripada 100. Maka 35 daripada 100 disebut sebagai 35 per 100 35 per 100 kalau kita tulis dalam nombor, dalam angka 35 diikuti dengan simbol per Bawahnya ditulis dengan nombor 100 Okey, itu Seterusnya 35 per 100 itu dalam bentuk peratus ditulis sebagai 35 diikuti dengan simbol peratus di belakangnya Ha, bermaksud apa? 35 per 100 sama dengan 35 per 100. Okey. Bermaksudnya apa? Murid-murid, perkataan per 100 itu, bila kita tukar per, perkataan per 100 itu adalah singkatan daripada perkataan per 100. Ha, kita pendekkan. 35 per 100. Kalau dalam per 100, per 100. Kalau dalam per 100, 35 per 100. Boleh? Jelas? Ya, boleh. Ah, okey, itu dapatkan dulu yang itu eh. Itu dapatkan yang dulu. Okey, baik. Cuba kita tengok contoh yang kedua ni pula. Ah. Okey, murid-murid. Semua sihat pagi ni, okey? Sihat. Okey. Baiklah. Okey, murid-murid tak manggil tak ada kelas ke pagi ni? Ada. Ada? Ha, okey. Ada. Okey, kita ada daripada SK Tamanggit dengan SK Kempas eh. Okey, SK Kempas tak ada Google Meet, SK Kempas? Ada. Ada pukul berapa nanti? SK Tamak Anggit ada Google Meet pukul berapa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Okey, baik. Okey, jom kita tengok yang ni pula. Contoh yang kedua. Tadi kita dah fahamkan kan 35 per, 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 35 peratus. Macam mana nak dapatkan 35 peratus? Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua ni. 
Berapakah peratus? Haa, maksudnya dia suruh apa? Jadikan nombor peratus. Nombor dekat dengan diikuti belakangnya simbol peratus. Macam mana simbol peratus? Lobang atas. Okey, macam mana tadi? Lobang atas, garis, diikuti dengan lobang bawah. Ini simbol peratus. Cikgu, kalau saya buat macam gini boleh tak? Titik garis, titik hitam. Ah, cikgu nak tunjuk. Yang ini betul. Yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh. Ah, nampak tak cikgu tanda tu? Pangkah dengan betul tu. Nampak tak kat tepi tu? Ah, dia mesti bulat. Dia tak boleh buat titik eh. Ah, itu simbol peratus yang betul. Ingat sampai bila-bila. Sampai sekolah menengah. Ah, dia tak boleh buat titik. Dia mesti bulat, bulatan. Itu adalah simbol peratus yang betul. Jelas semua? Jelas. 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 Cikgu harap murid-murid dapat tahu eh. Simbol, macam mana nak tulis simbol peratus. Ah, Okey, baik. Okey, so sekarang kita nak cari simbol peratus. Okey, petak ni ada berapa ni? Kalau keseluruhan ni? Ada 100 petak kecil. Ah, Jadi kita dah tahu dah. 100, okey. Okey. Jadi biru ni ada berapa biru ni? Okey, cuba kirakan biru ni ada berapa? Berapakah peratus petak biru? Jadi kita nak kita, kita kena kira dulu berapa petak biru yang kecil-kecil ni ada. Okey, kira-kira kan ada berapa? 24. Ada berapa? 24. 24. 24 daripada berapa? Daripada 100. 100. Daripada 100. Daripada 100. So kita dah tahu dah. 24 daripada 100 kita tukarkan dalam bentuk uh, peratus. Jadi apa? 24 per 100. 24 per 100 kita tukarkan dalam bentuk angka. Jadi macam mana? 24 per 100. Betul tak? Betul tak? Okey, 24 per 100 kita tukarkan dalam simbol peratus dia jadi berapa? 24 per 100. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Ah, Okey, baik. Boleh ya? Eh? Boleh ya? Eh? Boleh. Boleh. Murid-murid, sebenarnya simbol peratus ini adalah hanya berdasarkan pemahatian daripada petak, petak 100. Ah, kita tengok je 24 per 100. 20, 24 daripada 100 ialah 24 per 100. 24 per 100 tukar dalam bentuk simbol peratus. 24 per 100. Simple saja berdasarkan pemerhatian kita. Ah, okey dia berdasarkan pemerhatian kita. Ah, kalau dulu masa abang-abang kakak awak yang dah jenam sekarang ni, kalau dia kata per 100 nak tukar kepada peratus, dia kena buat jalan kira. 24 per 100 darab 100 peratus. Sebenarnya kalau yang betul-betul dia kena buat jalan kira. Ah, tapi untuk tahun 4 ni cikgu tengok buku teks ni, ah, dia berdasarkan pemerhatian. 24 daripada 100 24 peratus per 100 24 per 100 tukar kepada peratus 24 peratus ha, Macam gitu saja Okey Contoh Cikgu Suhaimi pergi menjala ikan Cikgu Suhaimi mendapat 100 ekor ikan 50 daripadanya ialah ikan ikan merah Berapa peratus ikan merah Cikgu Suhaimi dapat? 50 50 Ha. 50 per 100 50 per 100, betul lah 50 daripada 100 ekor ikan 50 ikan merah, jadi 50 per 100 Berapa peratus? 50 per 100 Ya, yeah, 5, 50 per 100 ha, Kita kena tukar macam itu Cikgu, lain ke cikgu? Lain ke per 100 dengan per 100? Lain lah Per 100, per 100 Kalau per 100, per 100 Dia ada SE ha, Itu dia, boleh eh? Jelas eh? Boleh, jelas. Okey, baik. Okey, Siti nak minat Mama Kamal. Awak nak tanya apa-apa ke? Tak. Tak ada. Okey, ingatkan awak raise hand awak nak tanya apa-apa. Okey, siapa ada air kat tepi kiri kanan nak minum air boleh minum air. Ha, Cikgu Saimi tekak dah kering lah. Tadi satu jam. Dengan ajar enam. Ini dah kering tekak dah. Cikgu minum air kejap. Okey, baik. Jom, jom kita tengok contoh yang ketiga. Okey, tengok skrin handphone masing-masing. Boleh tak? Boleh. Okey. Tulis 7 per 10 dalam peratus. Alah cikgu. 
Tadi 7 per 100, ini 7 per 10. Macam mana ni, cikgu? Ha, macam mana nak buat ni? Ha. Macam mana nak buat? Ha, macam mana nak buat? Ha. Okey. Cikgu, yang tadi cikgu tunjuk semua per dengan 100. Kalau per dengan 100, cikgu, kalau kalau per, uh, da, kalau daripada 100, dia terus per 100. Jadi 24 per 100 sama dengan 24 peratus. Ah. Contoh yang pertama tadi 35 daripada 100 35 daripada 100 Iaitu, uh, iaitu 35 donat coklat daripada 100 35 per 100 35 per 100 sama dengan 35 peratus Terus je Tapi cikgu yang cikgu tunjukkan sekarang ni pula Dia 7 per 10 Dia 7 per 10 Oh lama sorry Dia 7 per 10 Dia bukan 7 per 100 Haa, bukan 7 per 100 Cikgu, jadi dia boleh tak saya tulis 7 per 100 7, 7 per 100 Tak boleh Boleh ha, Dia tak boleh eh ha, Yang ini tadi, ingat tak tadi cikgu ada cakap tadi ha, Cikgu ada ajar cakap dengan awak tadi Cikgu cakap yang dajah 6 Yang abang-abang kakak awak Dia kena belajar secara mengira ha, Jadi sekarang cikgu nak perkenalkan awak Cikgu nak perkenalkan kepada awak Murid-murid Cara untuk mengira peratus Apabila penyebut dia bukan bukan seratus Penyebut dia sepuluh kan? Ha, dia bukan seratus Bila penyebut bukan seratus Kita kena gunakan jalan kira ha, Bila penyebut dia bukan seratus Kita kena kena jalan kira Boleh tak? Sedia tak? Ya yeah. Okey Cikgu apa cikgu terangkan ni Saya tak, tak dapat tangkap lah ha, Ya cikgu ulang balik Contohnya Tujuh 23 per 100 Penyebut dia berapa penyebut dia ni? 73 Penyebut dia, penyebut dia 100 100 kan, penyebut yang bawah kan ha, Cikgu ulat saja nak tanya tu pengangka penyebut Dajah 3 awak dah belajar dah pengangka penyebut Pengangka yang atas, penyebut yang bawah Jadi kalau kalau 73 per 100 73 per 100 dalam peratus jadi berapa? 73 73 Dia terus boleh jadi Kenapa dia boleh jadi peratus? Sebab dia per dengan 100 Okey, cikgu buat yang lain pula 80 per 100 Sama dengan berapa peratus? 80 per 100 Kenapa kita boleh terus peratus? Baca peratus dia Dia per 100 Sekarang soalan kita 7 per 10 Berapa peratus dia? Boleh tak tukar terus? Tak boleh Tak boleh, kenapa tak boleh? Sebab, Sebab penyebut dia Penyebut dia bukan 100 Betul tak? Dapat tak tu? Okay. Habis cikgu Semi Kalau penyebut dia bukan 100 cikgu nak, Kita nak kena buat macam mana? Perhatikan skrin handphone murid-murid masing-masing sekarang Sila dengar dengan jelas Sila perhatikan dengan teliti Murid-murid apabila penyebut bukan per 100 kita nak tukar ke dalam kita nak tukar ke dalam bentuk peratus. Ah, kita nak tukar dalam simbol peratus. Kita kena gunakan cara ini. 7/10 kita kena darabkan dengan 100/100. Simbol belakang kena tulis. Langkah pertama apa dia murid-murid? Sila perhatikan betul-betul. 100 kita perkan dengan 1. Murid-murid, itu langkah yang pertama. Apabila suatu nombor dia tak ada per, dia kena per dengan satu. Siapa yang nak perkan dengan satu? Saya. Siapa yang nak kena perkan dengan satu? Saya. Siapa tu saya? Kita. Murid lah. Kita. Murid lah. Okey, kita lah. Murid lah. Ah, cikgu kena per per dengan satu. Suatu nombor kalau dia tak ada per, contohlah. Ah, cikgu buat macam gini. Ah, 8 per tak ada dia sebenarnya sifatnya dia per dengan 1. Contoh 135 dia tak ada per dia sebenarnya per dengan 1. Ah itu sifat nombor. Jadi murid-murid kena tahu. Murid-murid kena tahu. Boleh? Okey. Boleh. Murid-murid kena tahu. Kalau nombor dia tak ada per dia per dengan 1. Siapa yang nak kena buat? Saya yang kena buat. Dapat sampai situ? Dapat. Dah. Dapat. Okey, baik murid-murid. Sekarang langkah seterusnya Bila kita dah dapat pecahan, darab pecahan Macam mana nak buat cikgu? Atas, darabkan dengan atas Bawah, kita darabkan dengan bawah Okey, tujuh darab seratus berapa? Tujuh ratus Tujuh ratus 
per per perlah 10 darab 1 10 murid-murid apabila kita tukar kepada peratus tadi dia kata tukar kepada peratus kan awak nampak tak simbol ni dia Tuh, mesti salin balik dekat belakang dia buat lubang hidung atas dan bawah garis dekat tengah wajib ada bila kata dia suruh tukar kepada peratus simbol peratus ni simbol peratus ni wajib wajib ada kat belakang wajib tulis wajib ada faham Cikgu, dah selesai ke kita punya ni 70 per 700 per 10? Belum murid-murid, murid-murid. Kaedah pertama, cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Cikgu nak terang kepada murid. Nampak tak ni simbol apa? Ni simbol apa ni? Simbol apa? Yang cikgu bulatkan warna merah tu simbol apa? Nampak tak yang cikgu bulatkan warna merah tu simbol apa tu? Murid-murid, cikgu nak terangkan nak nak bagi tahu pada murid-murid. Simbol per ini adalah simbol bahagi. Apa dia? Simbol bahagi. Ah, ramai murid-murid tak tahu. Okey, per 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 tu apa? Sebenarnya per tu juga adalah simbol bahagi. Faham atau tidak? Faham. Ah, jadi 700 bahagi 10. 700 bahagi 10. Kalau 700 bahagi 10 kita buat bentuk lazim. 700 bahagi 10. Ah, 10 darab apa? 10 darab 770. Tolakkan sifar sifar tujuh tolak sifar sifar turunkan sifar kalau dah turunkan sifar kena selesaikan tak kena tu sepuluh darat apa sepuluh darat sifar 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 tolak sifar sifar so kita dapat apa tujuh puluh tujuh ratus bagi sepuluh sama dengan tujuh puluh jadi jawapan akhir kita apa dia tujuh puluh peratus ya ini jawapan akhir kita tujuh puluh peratus jadi murid-murid, cikgu tunjukkan ini, cikgu jelaskan kepada murid-murid, ini adalah cara manualnya. 700 per 10 ialah 700 bahagi 10. Kita buat bentuk lazim, kita tunjukkan sini, kita dapat 70. Murid-murid, kalau murid-murid dah mahir, dah cekap, dah faham, cikgu tunjukkan jalan kerja yang lain. 700 per 10. Simbol peratus kena ada. Kenapa kena buat simbol peratus ni? Sebab soalan kita melibatkan soalan peratus. Soalan peratus. Jadi wajib ada. Murid-murid, selain daripada teknik bahagi, apabila dia per dengan 10 atau per dengan 100 atau per dengan 1000, kalau belakangnya ada sifar dengan sifar, kita boleh gunakan teknik potong. Potong bawah satu atas, bawah sifar, atas kita potong satu. Jadi sekarang kita dapat 70 per 1. 70 per 1 peratus. Murid-murid, tadi dengar tak cikgu cakap? Kalau 35, dia tak ada per, dia ada per dengan apa? Itu kan Bermaksud 35 per 1 ni nombornya apa? Nombornya 35 Jadi kalau 70 per 1 nombornya apa sebenarnya? 70 70 Sama tak dengan jawapan kita kira tadi? Sama Jadi murid-murid hari Sekarang ini Cikgu Suhaim bukan sahaja menerangkan Cikgu Suhaim ni cerita panjang sangat lah Cikgu Suhaim ni Ya Cikgu Suhaim ni sekarang ni tunjukkan kepada awak Daripada 7 per 10. Okey, cikgu ulang balik. Sila dengar dengan teliti, perhatikan betul-betul. Cikgu gunakan lorik uh, warna oren. Cikgu tadi mula-mula nak terangkan kepada awak apabila nak tukar kepada peratus, penyebutnya bukan 100, dia per 10. Ha, kalau dia per dengan 100, senang. Contohnya, 88 per 100. Tukar kepada peratus, jadi berapa? 88 peratus Ya, yeah, bagus Akif, 88 peratus Kenapa boleh tukar terus? Sebab dia per dengan 100 Tapi yang sekarang ni, dia per dengan 10 Apabila dengan per dengan 10, dia tak boleh tukar kepada peratus terus Kita kena buat cara apa? 7 per 10, darab, tengok pada skrin Darab dengan 100 peratus 100 peratus dekat belakang ada simbol peratus Macam mana nak darab ni cikgu? Langkah pertama, perkan dengan 1 Siapa yang kena buat? Saya yang kena Saya buat. Saya yang kena ya. buat. Ya. Macam mana nak selesaikan ni cikgu? Atas darab atas. Bawah darab bawah. Bawah, bawah, bawah darab bawah. bawah. Okey, atas darab atas dapat 700 per per perlah. 10 10 darab 1 dapat 10. Simbol belakang peratus wajib ada sebab kita sekarang tukar kepada peratus. Cikgu tunjukkan cara pertama. Cara pertama tadi cikgu terangkan apa? Simbol per ini adalah operasi bahagi sebenarnya murid-murid. Jadi kita boleh tulis macam mana ayat matematiknya 700 bahagi 10 Kita buat bentuk lazim tadi Dapat berapa ni jawapannya 
Dapat 70. Jadi kita salin balik jawapan kita 70 peratus. Itu secara bahagi bentuk lazim. Cikgu tunjukkan kepada murid-murid selain daripada teknik bahagi bentuk lazim kita boleh gunakan teknik potong. Kenapa kita boleh teknik potong? Sebab dekat bawah ni dia per dengan 10. Bila per dengan 10 belakang dia ada sifar, ada sifar kita boleh potong satu atas, potong satu bawah. Cikgu boleh potong lagi tak? Dah tak boleh sebab bawah dah tak ada sifar. Jadi kita dapat 70 per 1. Ha, ni nampak ni 70 per 1. Kita salin balik 71 peratus. Simbol peratus pun mesti salin. Tadi cikgu ada terangkan, kalau nombor tu tak ada per, kita ada per dengan satu. Jadi cikgu bagi satu contoh, 35 per satu. 35 per satu ialah nombornya apa? 35. Jadi kalau 70 per satu, nombornya sebenarnya apa? Nilai dia? 70. 70. 70. Ah, ada murid-murid confuse eh. Cikgu, 70, 70 per satu tu apa? 70 per satu tu ialah 70. Cikgu, kalau cikgu tanya awak, kalau 5 per satu, apa nombor dia? 5. 5. Kalau 130 per 1, nombornya apa? 130. 130. Kalau 1500 per 1, nilainya apa sebenarnya? 1500. Ah, jadi dapat tak ilmu tu? Ah, klik save. Klik save dalam otak kita. Oh, itu sifat nombor. Saya dapat ilmu ni. Klik save. Ah, jadi lepas ni kalau awak gunakan teknik manso-manso, dia per dengan 1, awak dah tahu. Awak masuk-masuk dapat 83 per 1. Sebenarnya nombornya apa? 83. 83. 83. 83. Ah, itu antara ilmu yang kita kena faham, kena tahu. Sifat nombor. Okey, dapat tak? Cikgu dah terangkan ni? Dapat. Ah, banyak ni terangkan ni. Oh, Okey. Ah, nanti kalau... Ah, ini jangan risau. Cikgu dah klik record kan. Nanti boleh tengok record balik. Kalau tertinggal ke, tak faham ke... Ah, buka balik record nanti. Kalau petang nanti dah siap dia punya proses rakaman ni dah siap ni. Ah, link ni dah siap nanti cikgu bagi. Okey. Jangan risau. Okey. Okey. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Ha. Okey. Dah sedia? Sedia. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Cuba tengok skrin awak sekarang. Okey. Bacakan soalan ni. Tukar Tukar 4 per 5 Kepada Kepada peratus Boleh tak kita tukar kepada peratus terus? Tak Kenapa tak boleh? Sebab Sebab per dengan 5 Penyebut dia bukan serah Seratus Bila penyebut bukan seratus Kita nak tukar kepada peratus Macam mana kita nak buat? Empat per lima Empat per lima Kita kena buat apa tadi? Darab Operasi darab Darab dengan apa? Seratus Seratus Peratus Peratus Kita darabkan dengan seratus peratus Simul Okey langkah pertama apa kena buat tadi? Gariskan apa? Tu. Kalau tak dapat tak apa Kita kita ingat sama-sama Langkah pertama kena buat apa tadi? Per Per, satu. per dengan? Satu, satu. Ha. Cikgu kenapa kena buat macam gini Darab dengan seratus peratus Kenapa kena buat macam gini Soalan cikgu sekarang Kenapa kena buat macam gini? Kenapa kena darab dengan seratus peratus? Seratus peratus per satu kenapa? Sebab apa? Sebab apa kita kena buat jalan kira Kita tak boleh tukar terus jawapan kepada peratus Kenapa? Sebab penyebut Ya sebab penyebut dia apa dia Penyebut dia bukan Penyebut dia bukan Seratus Bukan seratus Bila penyebut bukan tadi Yang kita tadi tadi kira-kira tadi Per dengan berapa tadi yang sebelum ni tadi Sepuluh Per dengan sepuluh Per dengan sepuluh pun kita kena Kita kena buat macam gini kan Ha, kita kena darab dengan seratus-seratus Kita tak boleh tukar tadi terus Macam yang donat tadi Kalau donat tadi kita boleh tukar kepada peratus Kenapa? Sebab dia 35 per seratus Betul? Betul, Betul tak? Okay. Eh, lepas tu tadi kita tengok yang petak warna biru tadi Petak warna biru tadi 24 per seratus Betul? Kita boleh tukar terus jadi 24 per seratus Kenapa? Sebab dia per seratus Okey yang seterusnya tadi 7 per sepuluh Boleh tak kita tukar kepada peratus terus? Pun tak boleh Kenapa? Sebab penyebut dia bukan seratus Betul tak? Ha, bila penyebut bukan seratus Kita kena darabkan dengan seratus peratus Langkah pertama langkah pertama Per dengan satu Per dengan satu tu siapa kena buat tadi? Taya Taya kena buat ha, Sekarang contoh nombor empat Contoh nombor empat ni dia kata apa? Tukar empat per lima kepada peratus Boleh tak kita tukar terus kepada seratus peratus? 
Tak, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak, tak boleh? Bukan 100. Ya, yeah, sebab penyebut yeah, bukan peratus. Okey, klik save. Klik save dah kotak awak. Klik save sekarang. Klik save. Oh, saya dah dengar dua tiga kali ni cikgu saya minta terangkan. Okey, saya dah dapat ni. Klik save. Dah klik save belum? Dah. Oh, banyak ni saya nak semua simpan ni cikgu Saimi. Ha, simpan sekarang. Simpan sekarang. Dah? Dah. Okey, baik. So, sekarang langkah pertama perdengan satu. Dah. Okey, langkah seterusnya? Atas darab atas, okay. bawah darab atas, atas darab atas, atas betul. Atas, langkah atas, se... Ya, bagus. Tepuk tangan untuk anak murid cikgu semua. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Ah, baru pertama kali dengar dah boleh ingat dah. Ah, bagus. Eh, ah. Itu namanya awak fokus, awak dengar dengan teliti, lihat dengan jelas. Okey, atas darab atas. Okey, apa darab dulu yang atas ni? Empat ratus. Ah, dapat berapa? Empat ratus. Empat okey. Per, per, per lah, betul? Betul. Lepas tu? Lima darab. Ah, dapat berapa? Lima. Lima. Okey, apa yang tertinggal lima. lagi kita tak tulis kat sini? Peratus. Ya, yeah, simbol peratus. Okey. Yang ini, boleh tak cikgu guna teknik potong? Weh? Eh, kat lima Kenapa boleh. tak boleh? Kenapa tak boleh kena tanya potong? Haa, ah, sebab tak ada sifar. Jadi kita tak boleh guna tanya potong. Jadi kalau tak guna tanya potong, sifar kita kena buat tanya apa ni? Cepat. Tanya apa? Kita kena selesaikan dengan cara apa tadi? Bahagi, bahagi. Bahagi, okey. Macam mana kita tahu bahagi, murid-murid? Per ini adalah simbol apa? Bahagi. Jadi kita tulis 400 bahagi 5 sama dengan kita buat dalam bentuk ayat matematik Okey, sekarang dah bahagi Kita kena buat bentuk apa lagi? Bentuk lazim Bentuk lazim 400 bahagi 5 5 kali berapa dapat 4? Tak ada Okey, kita ambil 2 digit terus 40 5 kali berapa dapat 40? Helmi Helmi, Asyad, Helmi kali berapa? Rabia, Haimah Haimah Azim 8 5 kali 8, 4 puluh 40 Sifar, tolak sifar, sifar 4, tolak 4, sifar Turunkan sifar Betul tak? Betul Murid-murid yang cikgu sayangi Cikgu kasih sila dengar betul-betul Sampai bila-bila Murid-murid Ramai murid cuai Apabila sifar dekat belakang ni Ramai murid malas nak turunkan Ada sesetengah Dah turunkan tapi tinggalkan Murid-murid sila dengar dengan jelas Arahan Cikgu Suami Dalam bahagi bentuk lazim Apabila awak dah turunkan sifar Ataupun ada sifar di belakang Wajib selesaikan Apa yang cakap? Wajib Wajib selesaikan Jangan tinggalkan macam gitu saja Okey jadi lima darab apa dapat sifar? Sifar. Lima darab sifar dapat sifar Turunkan sifar, tolakkan dia Sifar, tolak sifar 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 Itu maksud cikgu dia Wajib kena selesaikan Jangan tinggalkan macam itu saja Jelas atau tidak? Jelas Klik save sekarang dalam otak awak uh, Jadi murid-murid Tahun depan dah jam lima Lepas sudah jam enam Lepas sudah masuk sekolah menengah Kalau bila kata awak buat bentuk lazim Bahagi bentuk lazim nanti Awak jumpa macam gini, sifar dekat belakang. Eh, cikgu teringat cikgu Semi kata pun. Eh, kalau sifar ni wajib selesaikan. Buat anak panah turun. Dah turunkan, kena selesaikan atas. Bila teringat saja macam gini nanti, murid-murid. Eh, ni cikgu Semi yang ajar saya dulu lah. Mula-mula sekali cikgu Semi yang ajar saya. Cikgu yang ajar saya mula-mula ni, yang ingatkan benda ni wajib kena selesaikan cikgu Semi. Boleh tak bacakan Al-Fatihah? Sedekahkan Al-Fatihah dekat cikgu Semi bila teringat benda ni nanti. Boleh tak? Tak kira lah awak dah jam lima ke, dah jam enam ke, sekolah menengah ke, masuk universiti ke nanti uh, Kalau teringat benda ni nanti, eh, ini cikgu saya mi ingat dulu lah masa saya dah jam empat dulu masa PDPR Masa ada COVID-19 ni, cikgu saya mi terangkan saya dekat Google Meet ni uh, Bila teringat je cikgu saya mi, uh, bacakan Al-Fatihah kan cikgu saya mi, boleh tak? Boleh uh, eh? uh, Sedekahkan Al-Fatihah, cakap Al-Fatihah untuk cikgu saya mi, uh, bacakan Al-Fatihah, boleh? Uh, nama cikgu saya mi, cikgu saya mi bin Abdul Rahman uh, saya nak sedekah kepada Fatihah lah kat Cikgu Semi Bik Abdul Rahman. Dia yang ajar saya benda ni. Boleh tak? Wajib diselesaikan. Boleh? Boleh. Bila teringat benda ni, bacakan apa? Al-Fatihah. 
Bacakan doa kuno. Eh, doa kuno pula. Al-Fatihah. Doa kuno pula. Eh, cikgu saya ini gurau pula. Doa kuno pun boleh juga. Doa kuno tu pun bagus juga. Baca doa kuno kan. Ha, kalau kita faham maksud dia kan. Ha, bagus eh. Ha, doa rezeki dia pagi hari untuk kita. Okey, baik. Ha, tapi kalau tengok baca Al-Fatihah untuk cikgu saya ini. Boleh? Ha, cukup itu saja eh. Cikgu Saimi nak baca kalau patihah untuk Cikgu Saimi ni. Sebab apa? Cikgu Saimi ingatkan saya ni bila belajar ni, itu eh, ingatlah Cikgu Saimi ajar benda ni dulu mesti selesaikan. Ingat eh, sifar pun mesti diselesaikan. So dapat jawapan berapa ni? 80 80%. Ha, 80% bagus. Terima kasih siapa yang sebut peratus sebab sekarang kita nak tukar kepada peratus ni. Kita nak tukar kepada peratus ni. Bila dia kata tukar kepada peratus, simbol ni wajib ada. Ha, so kita kena tulis macam gini cantik-cantik. 80 peratus. Ha, macam gitu simbol dia. Boleh semua? Boleh. Ha, itu kena Boleh. jelas. Okey, baik. Boleh dapat dah sekarang? Makin faham tak? Makin jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Bagus. Okey, kalau dah makin jelas, makin faham. Alhamdulillah. Eh boleh cikgu tahu Muhammad Nofal ni? Muhammad Nofal daripada sekolah mana? Muhammad Nofal. PSK Taman Rinting 2. Oh, Taman Rinting 2? Ha. Uh, baru pertama kali masuk eh? Ha. Uh, macam mana boleh dapat nama cikgu Saimi? Awak kawan dengan siapa? Ada tak kawan awak dalam ni? Tak ada. Abi awak dapat cikgu nama cikgu cikgu. Eh awak ni eh anak cikgu anak cikgu. Nama ibu tu apa nama, nama ibu? Sarila binti Hasan. Okey, ibu ibu pernah mengajar SKC Alam 2 eh? Ha. Ah okey 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 ah okey anak kepada isteri kawan cikgu. Okey baik Nafal. Nafal Nafal baru masuk ke dalam memasuk tadi? Dalam memasuk. Dalam memasuk. Okey, boleh ikut tak kelas cikgu sini? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Okey, sebut Alhamdulillah kalau boleh faham eh. Ah, dekat sekolah dah belajar belum tajuk ni? Sekolah Nafal dah belajar belum tajuk ni? Tukar kepada peratus? Dah. Oh, dah belajar sampai tajuk ni dah? Dah. Ah, Alhamdulillah. Sekarang dah tajuk apa? Sekolah Nafal dah belajar sampai tajuk apa dah? Pecahan. Pecahan? Ha. Okey, pecahan eh. Okey, baik kita tengok. Okey. Peratusan objek. Uh. Pecahan tambah tolak pecahan ke macam mana? Uh, perpuluhan dah belajar belum perpuluhan? Bahagi perpuluhan, darab perpuluhan dah belajar belum? Nafal? Nafal? Dah Bahagi perpuluhan dah belajar, darab perpuluhan semua dah belajar? Dah Oh Alhamdulillah, okey Uh, sekarang masuk tajuk pecahan dan peratus ni eh Sekolah awak Ke dah tajuk depan lagi? Tak uh, Sama dengan sama dengan tajuk cikgu belajar sekarang ni lah Sama eh? Haa -ha, sama Oh ok cantik bagus ha. Jadi dua kali Nova belajar Dua kali Nova belajar Allah Lagi lagi bagus lah kan Lagi mahir lagi cekap eh Ok Alhamdulillah baik uh, Ok Baik Okey. Ah tadi kat mana tadi? Ah ni dia. Okey kita tengok balik skrin handphone awak. Ah, Okey baik. Tukar 44 per 5 per 100 darab uh, peratus kita kena darabkan 100 peratus. Kenapa darab 100 peratus? Sebab nombor dia penyebut dia tak per dengan 100 maka kita kena buat cara darab 100. Operasi apa buat? Darab. Darab dengan apa? 100 peratus. Langkah pertama apa dia? Kena letak per dengan darab. Ha, kita nak ulang balik. Langkah dia macam mana? Per dengan? Per dengan satu. Siapa yang kena buat? Saya. Saya yang kena buat. Simbol peratus jangan lupa. Okey. Langkahnya macam mana tadi mula-mula? Atas. Atas darab atas. Bawah darab bawah. Okey. Lepas tu? Lepas tu. Darabkan kan? 400 per 5. Okey. Boleh tak teknik potong? Tak boleh sebab tak ada sifar. Jadi bila dah tak ada sifar, kita buat teknik manual. Teknik manual per tu adalah operasi apa? Per tu? Per tu adalah operasi bahagi murid. 
Murid-murid ingat sampai bila-bila eh Per tu adalah operasi bahagi Jadi kita bahagikan 400 bahagi 5 400 bahagi 5 Kena buat bentuk lazim ha, Okay Nombor yang kita sebut dulu Kalau dalam ayat matematik Nombor yang kita sebut dulu 400 Jadi 400 tu duduk dalam rumah Sebab 400 bahagi 5 Kita sebut 400 tu dulu Jadi 400 tu duduk dalam rumah Bahagi dengan 5 Okay Bahagi dengan 5 So dapat 80 Kita selesaikan kita dapat 80 Jadi jawapannya 80 peratus Cikgu Cikgu punya cara ni tak samalah dalam buku teks. Ha, dalam buku teks tu kalau saya tengok kat sebelah ni macam lain cikgu darat 20. Ya, yeah, cara dia lain. Tapi cuba awak tengok buku teks awak. Dapat tak 80% juga? Dapat. Dapat tak 80% juga? Dapat. Ha, dapat 80%. Jadi murid-murid, cikgu tak nak peningkan murid-murid dengan 2, 3 cara. Okey, sebab sekarang murid-murid baru pertama kali nak faham. Murid-murid baru pertama kali lihat benda ni. Daripada pecahan nak tukar kepada peratus Jadi cikgu nak murid-murid Faham ca satu cara dulu ha, Caranya kalau dia Kalau dia per dengan seratus tak apa Contoh macam tadi 35 per, per seratus 35 peratus 24 per seratus 24 peratus Kenapa dia boleh tukar terus? Sebab dia per dengan seratus Tapi contoh yang tadi 7 per sepuluh Tak boleh tukar per peratus terus Sebab dia tak per dengan seratus Yang ini 4 per lima Pun tak boleh tukar kepada peratus terus Sebab dia bukan per seratus Kena buat cara apa? Darab 100%. Langkah pertama, per dengan satu. Per dengan satu siapa nak buat? Saya kena buat. Macam mana nak buat? Atas darab atas. Bawah darab bawah. Okey, perkan dia. Per operasi bahagi, kemudian bahagi bentuk lazim. Ha, jelas tak? Ya. Boleh? Ha, dah dua, tiga kali, empat kali cikgu saya ulang. Okey, baik. Boleh eh? Boleh ikut semua eh? Okey, kalau boleh ikut Okey, baik Okey, kita tengok contoh yang seterusnya Ah, Contoh yang ini Ah, murid-murid Ah, Kita tengok contoh nombor lima ni, sedia? Sedia Ah, Okey, tengok pada skrin handphone awak Okey, tengok pada skrin handphone awak Okey, Asyad bacakan Asyad Semua tengok pada skrin handphone fokus Asyad bacakan saya tekan 63 peratus dalam pecahan per seratus. Nyatakan 63 peratus dalam pecahan. Cikgu, yang ini dah bagi nombor lah cikgu. Nombornya berapa tu? 63 peratus. Ah, dia suruh tukarkan kepada apa tu? Per seratus. Ah, dia nak suruh pecahan pula. Ah, dah tentu-tentu pecahannya dengan per seratus. Cikgu, per seratus saya dah tahu. Yang atas ni nak letak apa, cikgu? 63. 63. Ah, kenapa 63? Sebab. Ah. Kenapa 63? Dekat peratus tu 63. Ah, sebab dekat peratus ni 63. Datang daripada mana 63 ni? Ah, sekarang soalan cikgu. Betul lah Asyad kata. 63 peratus sebab 63 tu 63 peratus. Sekarang cikgu tanya lagi, dari, dari mana datang 63 tu? Daripada 100, kotak 100. Daripada kotak 100, terima kasih Henmi. Ma mana awak nampak daripada 100, daripada kotak daripada kotak 100 tu? Yang mana Sama. 63 tu? Sebab Sama. dia orang ni punya punya tu. Oh, kawan-kawan tepuk tangan untuk Helmi. Betul, Helmi cakap apa Helmi? Ah, yang Helmi cakap tu betul. Apa Helmi cakap tadi kawan-kawan? Helmi kata apa? Ya, yeah, yang warna kuning tu cikgu 63 cikgu Haa, betul Itulah maksud dia 63% tu datang daripada mana? Daripada lorekan pecahan per 100 Petak-petak 100 kita itu Telah dilorekan, telah diwarnakan Sebanyak 63 63 63 Okey 63 daripada Daripada apa tadi? Daripada, daripada 100 Haa, kita ada 100 petak kecil 63-nya telah di warna kuning Jadi, 63 per 100 Jadi, 63 per 100 ialah 63 per dengan 100 63 per, per 100 ialah 63 peratus Sebab itu, bila ditukarkan dalam pecahan Dia jadi 63 per 100 Haa, ini jadi dia Jelas atau tidak? Ha, boleh? Boleh faham? Okey, baik Okey, kena tengok seterusnya lagi Contoh seterusnya lagi 
Ah, okey. Baik, dia kata apa pula ni? Okey, bacakan Nafal. Ah, Nafal bacakan Nafal. Ah, kawan-kawan kita ada rakan baru daripada Pasir Gudang, SK Taman Rinting 2. Ah, dia baru masuk baru first class minggu ni. Ah, okey, anak ah, Cikgu Sazila. Ah, mak dia nama nama ustaz apa ni? Ah, Cikgu Sazila. Okey, Nafal bacakan Nafal. Tulis 90 beratus. Hmm. Dalam pecahan bentuk termudah. Bentuk termudah. Terima kasih Nafal. Ah, jadi kawan-kawan kita yang ada ni, ah, Nafal kita ada daripada SK Taman Anggrek Johor Baru. Kita ada kawan-kawan daripada SK Kempas Johor Baru. Ah, kemudian kita ada kawan-kawan SK Belemang daripada Tangkak eh, Nafal eh. Ah, Nafal seorang daripada Pasir Gudang. Okey, baik. Terima kasih Nafal. Ah, kawan-kawan dah kenal. Ah, Okey, so itulah kawan baru kita eh, semua eh. Ah, Okey, say hi to Nafal. Okey. Ya. Okey, nanti dah lama dah, dah tak lama nanti kalau sekolah dah buka nanti kita dah tak ada Google Meet lagi kan. Ha. ha sementara ada Google Meet ni kita tambah kawan. Okey, baik. Jadi Nofal dah bacakan tadi. Okey, Nofal Nofal dah bacakan tadi. Okey, semua dengar eh Nofal baca tadi eh. Okey. Okey, baik. Okey. So sekarang ni Soalan ni kata apa? Contoh ni kata dia suruh tukarkan dalam pecahan bentuk termudah. Apa dia? Okey, cikgu nak tanya anak murid cikgu, ada tak murid-murid tak pernah dengar bentuk termudah? Sebut nama. Yang tak pernah dengar, yang tak pernah dengar sebut nama. Yang tak pernah dengar bentuk termudah dia tak pernah dengar. Sebut nama. Murid Belemang, pernah dengar tak Murid Belemang? Pernah. Pernah dengar eh. Ha, siapa pernah kata dengar. tak pernah dengar. Cikgu start enjin kereta, cikgu pergi rumah dia sekarang. Ha, cikgu ambil dia, buat cikgu bawa pergi rumah cikgu Semi. Ha, cikgu bagi soalan seratus soalan pecahan bentuk termudah kalau dia kata tak pernah dengar. Ha. Okey, SK Taman Langit pernah dengar bentuk termudah? SK Kempas pernah dengar bentuk termudah? Pernah. Nofal pernah dengar bentuk termudah, Nofal? Oh, ya. Pernah. Ha, pernah. Okey, baik murid-murid. Mestilah pernah dengar kerana apa? Pecahan bentuk termudah ni murid-murid telah belajar di tahun tiga, tahun lepas. Alah cikgu, tahun lepas kan PKP juga cikgu. Entah belajar, entah tidak. Ah, kalau sekolah lain, cikgu tak pastilah. Ah, eh, kalau SK Belemah, bentuk termudah ni, ah, cikgu saya ni dah pernah ajar. Dan sebelum tahun empat hari tu pun, Masa kita belajar tajuk tambah pecahan, tolak pecahan. Tambah dengan tolak pecahan eh. Muhammad Nazim, Rabiah, Arsyad, Helmi. Ha, Zakaria tak ada, okey. Uh, Arni, ha, dia dah belajar juga. Tambah-tambah pecahan, lepas tu jawapan akhir kena pemudahkan dia. Kena kecilkan pecahan. Ha, so sekarang ni kita nak buatlah ni. Tapi kita nak mudahkan pecahan ni dalam bentuk peratus. Berapa peratusnya? 90%. Baik murid-murid, sila perhatikan skrin masing-masing. Dengan jelas, dengar dengan teliti. Sedia dah? Sedia. Baik. Sedia eh. So 90 per 100 ialah 90 per dengan 100. Haa itu. Yang ni faham tak yang ni? 90 per 100 ialah 90 per 100. Faham tak yang ni? Haa tadi kita dah jelaskan. Baik sekarang kita nak permudahkan dia ni. Haa ni pecahan ni kita nak permudahkan dia. Macam mana kita nak permudahkan dia? Tengok pada skrin handphone masing-masing. Haa tengok pada skrin handphone masing-masing. Baik. Sifir apa? Bila kita permudahkan, kita kena bahagi operasi apa kita kena buat? Sepuluh. Kita kena buat operasi bahagi, betul? Betul. Haa, siapa yang dah belajar, bila nak permudahkan pecahan, kita mesti guna sifir bahagi. Baik, murid-murid. Sifir apa yang ada hasil jawapan darab 90 dengan 100? Dalam sifir yang sama. Dalam sifir yang sama. Ya, sifir 10. Ada jawapan 90 dan ada jawapan 100. Jadi, 90 bahagi 10. Ha, berapa 90 bahagi 10? Ha, 90 bahagi 10. Ha, berapa? 90. Eh, 90 bahagi 10. Ha, 9. 100 bahagi 10. 10. 10. 100 bahagi 10 10 10 murid-murid kita ya. boleh potongkan saja ha dia jadi macam gitu so dapat berapa tu jadi ya. bentuk temudah dia 9 per 10 okey dah dapat dah faham tak dah 
Tapi murid-murid, kita, kalau kita dah kecilkan, kita kena cek, kita kena cek lagi, kita kena semak lagi. Cuba murid-murid fikir, dalam sifir mana, sifir yang sama ada jawapan 9 dengan 10. Ada lagi tak? Kena cek lagi. Ada lagi tak? Sifir apa yang ada 9 dengan 10? Sifir 1. Sifir 3? Ada. Sifir 3 ada 9? Ya, tapi tak ada 10. Tapi tak ada 10. Bagus. Ah, uh, sifir 5, sifir 5 ada 10. Tapi tak ada 9, tak ada. Sifir 2, sifir 2, sifir 2 ada 10. 2 darab 5 10. Ada. Tapi 9 tak ada. Jangan oh, tepuk tangan untuk murid-murid masing-masing. Tepuk tangan untuk murid masing-masing. Bagus. Jadi murid-murid yang ada bersama Cikgu Suami pagi ni memang sangat betul-betul faham jelas bentuk termudah tu apa. Jadi murid-murid, so jawapan akhir kita 90% Kita dah tukar kepada 90 per 100 Kita dah permudahkan Kemudian kita dapat 9 per 10 Kita dah cek lagi cikgu 9 dengan 10 ni ada dalam sifir 1 je cikgu Murid-murid, sila dengar dengan teliti dan jelas Bila pecahan kita yang terakhir kita dah jumpa dia Dia hanya ada dalam sifir 1 Maka 9 per 10 ini adalah bentuk yang paling termudah sekali Dah tak boleh kecilkan lagi Dah tak boleh mudahkan lagi Sebab dia dah dalam sifir satu Jadi apa kesimpulannya Apabila pecahan bentuk termudah tu Awak dah cek dia dalam sifir satu Maka itulah pecahan yang paling termudah sekali Faham atau tidak? Faham Faham atau tidak? Jelas Nafal boleh Nafal? Boleh? Boleh Okey Alhamdulillah Okey Okey, murid-murid, sila tengok pada skrin murid-murid. Cikgu nak tunjukkan lagi satu. Okey, apa yang cikgu tulis gunakan pensel warna, pen, warna ungu tu? 90 per 10 per 100. Okey, eh. Tengok yang dalam kotak warna ungu tu. 90 per 100, betul? Semua fokus pada dalam kotak ungu tu. 90 per 100, betul? Betul. Ah, uh, Murid-murid, sebenarnya selain kita gunakan cara bahagi tadi, kita boleh gunakan cek teknik potong. Kenapa kita boleh gunakan teknik potong? Sebab. Sebab ada sifar. sifar. Jadi kalau kita ada sifar, kita boleh potong satu di bawah, potong satu di atas. Maka dia jadi berapa? 9 per 10. 9 per 10. Ha, itu kalau kita guna nak guna teknik potong. Ha, boleh semua murid-murid? Boleh. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, ada lagi satu contoh. Okey, tak apa. Hari ni kelas kita lama. Sampai 11.30. Ah, Okey. Sedia semua? Sedia. Okey, baca. Okey, baik. Helmi, bacakan soalan ni, Helmi. Nombor apa itu? Helmi. Ha, ni yang cikgu tulis kat skrin. Eh, sekejap, 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 sekejap. Dekat skrin tak keluar, eh? Tak. Tak. Allah. Oh, hotspot cikgu dah habis lah. Lah, tadi cikgu terangkan tak keluar pun, eh? Astagfirullahaladzim. Kenapa awak, tak, kenapa awak tak tegur cikgu tak perasan? Saya ada je. Oh yang tadi yang tadi ada kan? Okey kejap 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 kejap. Sekarang tak ada. Okey sekejap sekejap dah tak gerak dah. Okey nasib baik yang tadi yang tadi yang cikgu terangkan tadi semua ada kan? Yang yang baru ni tak ada kan? Yang sekarang ni last gambarnya dekat paparan dekat paparan awak dia cikgu tengah cikgu tengah buat petak dekat tulis 40% dalam pecahan bentuk termudah betul tak? Betul. Ah, sebab cikgu cikgu pun masuk juga guna handphone cikgu jadi cikgu tahu murid-murid berada dekat mana sekarang. Baik, betul. Sekarang ni yang dekat laptop cikgu dengan handphone tak sama. Okey. Bermaksudnya apa? Hotspot cikgu ni mungkin dah habis dah uh, data dia dah habis. Jap eh cikgu check kejap eh. <laughs> cikgu nak masuk Unify eh tapi Unify tak masuk masuk lagi. Habis hotspot eh. Dapat mesej tak? Hmm. Cuba on on balik, on off kejap eh. On data, uh, on off balik on off spot dengan data. Kejap eh murid-murid ni eh. Boleh. Allah sian eh tengah show tengah show belajar eh terputus pula eh. Nasib baik yang tadi tu sempat habis terangkan. Okay, sekejap eh. Kita minta adalah hotspot ni.
Então. Ah, okay, dah keluar tak semula? Dah. Ah, dah keluar kan? Dah. Oh, okay, ah, bukan okay. Maksudnya bukan data hotspot dah habis. Cikgu yang laptop cikgu lain terputus tadi. Let lain internet kat laptop cikgu ni guna hotspot tadi dia terputus. Ah, cikgu dah kena balik. Okay, baik Helmi, bacakan Helmi dekat skrin tu Helmi. Tulis 400 40 peratus 40 peratus dalam pecahan ber, berikut Bentuk Bentuk Ter Termudah Termudah, baik terima kasih Helmi Haa, okey, baik Tak apa Helmi, okey Yang penting kita nak boleh membaca, okey baik Helmi Tahniah Helmi, ya. teruskan lagi Helmi Baca banyak-banyak lagi Helmi, biar supaya lagi lancar lagi Okey Helmi ha, Dalam belajar ni sebab tu kita kena belajar Hari-hari adalah hari belajar Okey bagus Helmi, tanya. Okey baik. Murid-murid sekarang ni dia minta kita apa ni? Tukar dalam pecahan bentuk termudah. Sama tak dengan tadi? Sama. Sama. Okey langkah pertama apa kita kena buat? 40% kita tukar dalam bentuk pecahan. Tukar dalam bentuk pecahan dia jadi apa tadi? 100. 40? 40 100. Per 100%. Okey langkah pertama. Cikgu saya nak buat tini potong boleh tak? Boleh. Jom kita buat tini potong nak tak? Nak. Nak tak kita buat tini potong? Okey, kita buat teknik potong eh. Okey, yang sebelah sini kita guna teknik potong. Yang sebelah sini kita guna teknik potong. Teknik potong. Ah, potong sifar, teknik potong sifar. Okey, baik. 40/100. Ah, okey. 40/100. Okey, baik. Macam mana potong dia tadi? Ah, macam mana kita nak potong? Potong, potong sifar. Potong sifar bawah, potong sifar atas. So, sekarang tinggal berapa tu? 64. 4 per 4 per 4 per 10 betul 4 per 10 betul uh, dah, dah termudah ke belum ni Belum dah uh, Kenapa belum eh, Siapa yang cakap dah tadi tu uh, Dah ke belum ni 4 per 10 ni dah, dah termudah ke belum 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 kenapa belum Sebab oh, Siapa bersin tu Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Siapa tak dengar siapa bersin tu <laughs> Okey baik 4 per 10 ni Dah dah di paling termudah ke belum? Dah bentuk termudah belum? Belum. 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 Kenapa belum? Ha, boleh, berikan boleh. sebab. Kenapa belum? Nak kita boleh bahagi dengan sifir dua lagi. Boleh bahagi dengan sifir dua lagi. Bahagi dengan dua. Cikgu kenapa tak pilih sifir empat cikgu? Sebab tak sifir empat. Ha, sebab dalam sifir empat tak ada sepuluh. Betul tak? Betul. Ah, dalam CP 4, 10 tak ada. CP 4 ada. Tapi kalau dalam CP 2? Tak ada. Ada, ada, ada. CP 2 ada. Ah, CP 2 ada 4, ada 10. Murid-murid, sekali lagi cikgu ingatkan, bila kita nak buat pecahan bentuk termudah, kita gunakan teknik bahagi. Bahagi mesti dalam CP yang? CP yang? CP yang? CP yang? Sama. Sebut? Sama. Sama. Ah, kalau kita pilih CV2 atas pun bahagi dengan 2, bawah pun bahagi dengan 2. Murid-murid, cikgu tak nak ada murid-murid keliru lagi Arni. Okey, mana Arni? Muhammad Hazim. Okey, ah, Arni, Muhammad Hazim ataupun murid sekolah lain. Bila kita buat pecahan bentuk termuda, atas dengan bawah bahagikan dengan CV yang sama. Ah, macam mana nak pilih CV yang sama? Contohnya 4 dengan 10 ini, 4 dengan 10 ni Kedua-duanya ada dalam sifir 2 dengan sifir... Eh, Kedua-duanya ada dalam sifir 2. Jawapannya 4 dengan jawapan 10 ada dalam sifir 2. Sebab itu kita bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Faham Arni? Faham Arni? Ha, tak dengar suara Arni. Faham Arni? Faham Mami Hazim? Faham. Mami Hazim? Okey eh. Ha. Jadi okey sekarang kita bahagikan empat bahagi dua. Ha. Dua. Dua. Empat bahagi dua ada dua. Macam mana tu? Cikgu Suami ada empat batang pensel. Cikgu Suami bahagi kepada dua orang anak. Seorang dapat berapa pensel? Dua. Dua. Dua lah. Ha. Okey. Sepuluh bahagi dua. Dua. 
Lima. Cikgu Saimi ada sepuluh biji guli. Cikgu Saimi bahagi kepada dua orang anak. Seorang anak dapat berapa guli? Lima. Lima. Okey, sekarang jawapan kita dua per lima. Dua per lima. Dua per lima ni adakah dia pacahan bentuk termudah dah? Belum. Belum. Kena cek lagi. Kenapa dia dah bentuk termudah? Belum. Ah, Sebab dia dalam sifir satu sahaja. Jadi... Murid-murid, 4 per 10 Bila kita kita dah pemudahkan Dia boleh jadi apa paling kecil sekali? 2 per 5 2 per 5 Boleh murid-murid? Boleh Boleh? Boleh ha, Boleh semua? Boleh ha, Okey So, 40 per 10 Kita dah pemudahkan dapat 2 per 5 Itu kita gunakan teknik potong Cikgu, kalau saya nak guna teknik bahagi macam mana? Haa Wah, kita kena guna teknik apa? Kena gunakan teknik sifir. Macam mana teknik sifir? Sama juga. 40 sifir berapa yang ada 40? Sifir 20. Ah, kena buat sifir besar. 40 bahagi 20. 2. 100 bahagi 20. 5. Ah, terus dapat. Ah, ini kalau kita kenakan teknik bahagi. Bahagi sifir terus. Ah, tapi murid-murid kena cekap, kena mahirlah. Dalam sifir apa yang ada 40 dengan 100? Sifir 20 lah. CV 20, ada jawapan 40, ada jawapan 100. Sebab tu kita bahagi 20, bahagi 20. Dan 40 bahagi 20 dapat 2, 100 bahagi 20 dapat 5. Sama juga jawapan dia, 2 per 5. 2 per 5 hanya ada dalam CV 1. Apabila pecahan tu dalam CV 1, maka pecahan itu adalah pecahan bentuk termudah. Faham? Faham. Cikgu Suami ni terang banyaknya. Jangan risau. Faham. Nanti, habis kelas nanti, selepas siap video ni, rakaman ni, Cikgu Saimi hantar link dia. Awak boleh tengok semula apa yang kita belajar ni. Ha, boleh ulang balik daripada awak habiskan data tengok YouTube. Tengok tengok apa? Uh, uh, tengok game, tengok YouTube. Baiklah kita tengok video belajar. Yang kita belajar pagi ni kita ulang balik lagi sekali. Lagi terbaik. Boleh semua? Boleh. Okey. Baik. Boleh. Boleh. Okey. Baik. So latihan dia. Okey. Murid-murid SK Belemang. Ha. Mana murid SK Belemang? Ya. Yeah. Dah sedia belum murid SK Belemang? Dah. Yeah. Okey, hari tu last bah perpuluhan, yeah. bahagi perpuluhan nak buat dalam mat berapa? Mat 2. Mat 2. Jadi murid-murid tajuk peratus ni okey buat dalam buku mat 1 boleh? Boleh. Boleh. Okey, murid SK Belemang je eh. <laughs> Mat 1. Ha, uji diri ni. Tengok pada skrin handphone awak. Uji diri. Mat 1. Buat dalam mat 1. Tulis hari-hari ni hari Ahad. 27 hari bulan 6. Okey. Murid-murid masjid belemang. Lengkapkan ni. Muka saat 95 ni. Ha, ni soalan yang cikgu bulatkan ni. Ha, cikgu nak murid-murid buat. Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Ha, cuba buat. Okey. Cuba buat. Boleh tak? Boleh. Okey, itu saja latihan kita hari ini. Buat jalan kerja cikgu. Cikgu okay. buat jalan kerja ke? Ah, ja cikgu, jawapan dalam kotak jalan kerja nak buat kat mana? Kalau boleh jalan kerjanya awak buat awak buat kotak dulu. Bagus Helmi, tanya Helmi ah. Ha. Mak maksudnya ada yang cikgu tanya tanya macam mana nak buat. Salin dulu kotak ni, buat kotak-kotak ni dengan jawapan yang dah ada tu. Untuk jawapan yang tak ada tu, jalan kerjanya awak buat satu persatu di bawah. Mulakan dengan 27 persatu. Tunjukkan jalan kerja dia. Ah ha, peratusnya sama dengan apa? Okey, boleh? Boleh. Ah okey. Boleh semua murid SK Belemang, SK Belemang wajib buatlah. Untuk murid sekolah lain boleh cuba buat. Kalau nak buat. Ah okey. Yang cikgu nak tengok yang 3/4 ni. 3/4 dengan 9/20 ni. Berapa peratus dia ni? Ah berapa peratus dia? Boleh tak kita tukar pada peratus terus tu? 3/4 dengan 9/20 tu boleh tak kita tukar terus? Tak. Tak boleh kena ah bagus tepuk tangan tak murid cikgu. Ha maksudnya betul-betul faham. Ah, okey cikgu nak tanya lagi. Kenapa tak boleh tukar terus? Sebab penyebut bukan seratus. Alhamdulillah. Betul sebab penyebut dia bukan seratus. Jadi kalau bukan bukan per seratus, nak kena buat cara apa tadi? Darab. Darab, Sebab betul. Darab. Darab dengan apa? Darab yang seratus. 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 Langkah pertama? Seratus. dengan satu. Siapa nak buat? Saya yang kena buat. Okey, langkah seterusnya? Atas darat atas, bawah darat bawah. Alhamdulillah. Ajar cikgu tak nak tanya lebih-lebih dah. Ha, nanti kang 
uh, semua cikgu tanya kan semua kawan-kawan dengar cikgu nak murid-murid cuba cabar diri sendiri cuba buat diri sendiri boleh ke tak boleh okey baik eh ingat eh kalau kita buat bahagi bentuk lazim ada sifar dekat belakang kena selesaikan betul tak kena turunkan dan selesaikan okey ha uh, okey kalau teringat cikgu semi ajar tu nanti kalau teringat kena buat apa Ah, sedekah kau patah kat cikgu Saimi. Boleh ke tak? Susah ke tak? Insya-Allah. Ah, tak doakan cikgu Saimi murah rezeki, boleh? Boleh. Ah, masa baca Al-Fatihah tu doakan cikgu Saimi murah rezeki, sihat semua, boleh? Boleh. Okey, baik. Terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih. Okey, boleh cuba buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, bye semua. Bye. Okey, bye. Bye. Bye Helmi. Bye. Bye Azim. Bye Syad. Nofal. Bye Umur Basira. Bye Wazif. Bye Rabia. Thank mm -hmm. you.